Ik ben Anthony Derksen, 54 jaar. Speel van kind af aan al uh, met de Deuven. Eerst uh, overnachting gespeeld en later meer naar het programmaspel gegaan. En de voorkeur ligt wel meer, meer op de eendagse vond. Hij speelt samen met mijn zwager Edwin van der Keuken. Ik ben Edwin van der Keuken en ja, wij spelen al vanaf uh, ja, sinds we van huis zijn, doen, ja, we, doen we samen. 2013. 2013. En uh, ja, en de midvond af en het dagvond en midvond, dat uh, vinden wij het mooist. Ja, Duivensport is echt bij ons in de familie ook. Mijn vader die heeft ook pas Duiven. Uh, wij zijn al ja, als klein zijn we al begonnen. En ja, door de drukte ook hebben, zijn we ook samen gegaan. En wij hebben ook, ook hulp. Dat is Manfred Reefman. Die, die helpt ons ook veel, ondersteunt ons veel daarmee. We spelen met 48 koppels vliegtuigen, waarvan sowieso 48 de winnen en waarschijnlijk 36 doffers. En zo gauw het seizoen begint en, uh, en we hebben echt een goede de win waar de doffer niet van thuis is, dan schakel ik wel een keer over naar zes zwemvluchten dat de doffer dan wel thuis blijft. Maar de winnen gaan altijd van begin af aan, begin uh, april of half april, tot half september spelen die elke vlucht als kan meer. En de kweekduiven zitten we op. Uh, 18, 30 kweekkoppels wat we hebben. En dan kweken we ongeveer zo'n uh, 150 jongetjes. We koppelen meestal de duiven tegen uh, eind december of uh, half januari. We gaan uh, de eieren van de kwekers gaan onder de vliegers. En de goede vliegers blijven uiteraard aan. Uh, die brengen de jongen ook gehoord. En na, na het spenen gaat één uh, jonge duif gaat met de duivin mee en één bleef bij de doffen. En vanaf dat moment bleef de wind gewoon op uh, wetenschap. Tot aan uh, de natuur. En meestal koppelen we de eerste natuur vlug op 10 dagen eieren. Dat begint we mee te spelen. En vanaf dat moment maken we dan het seizoen af. Gewoon op nest. In het begin van het seizoen was veel uh, oosten en uh, noordoosten wind. En toen kwam dan die Olympiade over Morena. Die was uh, zo drie, vier weken achter elkaar. Uh, voordat de eendagse vond begon al onze eerste duif. En toen gelijk bij de eerste uh, eendagse vondvlucht was ze onze eerste. We speelden ze denk ik in 11 de NPO. En dan de tweede uh, eendagse vond was ze gelijk de eerste NPO en 15 minuten vooruit. En dat is wel echt uh, dat is wel mooi om mee te maken. Ja. En uh, zo was het constant het hele jaar door. Ik denk dat uh, de derde goed was. De vierde vlucht was iets minder en de vijfde was ze er ook weer bij. Ja. En dat bracht haar dus ook naar die Olympiade uh, vlucht. Maar als je zo'n duif hebt, scheelt natuurlijk wel. Voor je aangewezen kampioenschap. Dat zijn wel een pijlen waar je op kunt bouwen. Maar je hebt er twee nodig. Ja, dat klopt. Ja, en dan hebben we nog de 461. Echt, uh, ja, echt een goede wind was vorig jaar een tweede uh, FCI. Allround. Misschien wacht hij die van jou. <laughs> Het zou best kunnen. <laughs> maar uh, ja, die, die pakte met nieuw uh, tweede NPO Chateau. En nog de 57 een goede jaarling. Twee keer dat vroeg was. En een halve Peter Jans Deuf, die ook uh, op de eerste vlucht gelijk bij was. Waar ik meest trots op ben zijn de, de vijf Olympiade Deuven die we hebben gehad. Het begon toen met de Olympic Madison. Waar ik eigenlijk het jaar erop. Uh, Goh, mee wou spelen, maar bij Bas van Kerk zei die moet je naar de kweek zetten. En later bleek het echt een goede kweekdeuf te zijn. En toen kwam Olympic Maxwell in Potsdam. En na Olympic Maxwell kwam Olympic Mason. Die zelfs uh, twee keer de eerste van Nederland was en één keer de tweede op die disciplines. Toen kwam nog Olympic Mandy. Die op de mid vond uh, ons vertegenwoordigen. En nu met uh, Olympic Morena dit jaar in Maastricht. Ja, dat zijn wel de mooiste titels. Toen waren we nog in 2017 uh, nationaal kampioen aangewezen, midvond. Ja, dat is ook wel een, uh, Dat zijn wel de mooiste uh, ervaringen in de Deumsport.
van daar vandaan. Met die jonge duiven toe begon dan, hè? de eerste jonge duiven. Toen speelde ik geloof ik twee keer de eerste en ik ging. Ja, en toen is ik al genoeg van, ja, dit zijn de, dit zijn de goede duiven. Ik denk dat dat inderdaad wel een uh, verschil is met veel andere liefhebbers. We hebben gewoon de, de, de lat heel hoog liggen. En het gaat met name om kopprijzen natuurlijk. 